കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളുള്ളവരായി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജീവിതം ഉള്ളവരായിട്ട് ജീവിപ്പാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആ നിലയിൽ ഉത്സാഹിക്കണം ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം മൂടജാതിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എരിവ് വരുത്തും ഏത് ബൈബിളിലുണ്ട് ഏ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ചർച്ച എന്ന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേട്ടോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നേഴ്സുമാർക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഹിജാബ് ധരിച്ച് അവരുടെ ഇസ്ലാമിക വേഷം ധരിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നേഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രത്യേക വേഷം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ രംഗത്തെയോ അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതിനൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ വേഷത്തിൽ അവർ നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയോ ഇതും കൂടെ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത് ഐ എം എ ആ ആവശ്യം തള്ളി കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടേതായ ഒരു മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവരുടെ മതം പറയുന്ന ആ ഒരു വസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ആ അവർക്ക് അത് അവരതിന് കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രത അവരതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഇതൊക്കെ വിവാദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഒക്കെ അവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അവരതൊന്നും വകവെക്കാതെ അവരതിന് അത് അത് കാര്യമാക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കാനായിട്ടും അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കാനായിട്ടും അവര് പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവർക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ആ നിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഡ്രസ് കോഡൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചോളണം എന്നൊരു ഡ്രസ് കോഡൊന്നും നമുക്കില്ല നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ആകെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ യോഗ്യമായ വസ്ത്രം എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ യോഗ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തി അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം എന്താണ് ബീച്ചിൽ പോകേണ്ട വരി ധരിക്കുമ്പോൾ വസ്ത്രം ഏതാണ് മാളിൽ പോകുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം എന്താണ് സ്പോർട്സിന് പോകുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ആ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കാനും വരാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആ യുക്തിയും അതിൻ്റെ സന്ദർഭവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ആ നിലയിൽ പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ ആ ആ വിശ്വാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ മനോഹാരിത നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏ തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ചൂടുള്ള രാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ബുദ്ധിയില്ല എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മുഖപ്പട്ടയും ഇട്ട് ഏ ചാക്കിലിറങ്ങി നിന്നാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ യുക്തിയില്ലായ്മയെ പോലും അവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സാർവദേശീയമായ ഒരു വസ്ത്രം ഒരു ജനത്തിന് കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡാഡി പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വസ്ത്രധാരണം എന്നൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ സംസാരം ജീവിത രീതി നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി അതിലൂടെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കുറച്ച് സ
ഉപദേശപരമായിട്ടുള്ളതിന്റെയും പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരണം ഉപദേശങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരണം തിരത്തിലുകൾ വരുത്തി നമ്മൾ വളരണം അറിയേണ്ട ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരണം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പച്ചയായ മനുഷ്യരും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും കിട്ടേണ്ടത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ നിന്നാണ് വളരെ പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ടോപ്പിക് ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പിക്കൽ സെർമൺ ആക്ച്വലി എ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് വറിനെസ് ഓഫ് ലൈഫ് വി ഓൾ വറി അബൌട്ട് അവർ വി ഓൾ വറി അബൌട്ട് സോ മെനി തിങ്സ് ആകുലതകൾ വിചാരപ്പെടലുകൾ ഇത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ വിചാരപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആകുലതകൾ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ആകുലതകളുണ്ട് വിചാരപ്പെടലുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും ആകുലതകളും വിചാരപ്പെടലുകളും നിരാശയിലേക്കും ഡിപ്രഷനിലേക്കും ഒക്കെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകളെ വലിച്ചിഴച്ച് വിശ്വാസ ജീവിതം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപകടം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോകുക എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയത്തക്ക ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശരിയായ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആകുലതകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കാം ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം വറി ഹൗ ക്യാൻ വി ഓവർകം വറി ആകുലതയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു പതിനേഴ് കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതങ്ങ് വേഗത്തിൽ പറയാം ഈ പറയുന്നതും പറയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി റീസൺസ് വൈ വി വറി അബൌട്ട് യുനോ വൈ വി വറി അബൌട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് പറയാം രോഗങ്ങൾ അല്ലെ മാറാ രോഗങ്ങൾ ചില രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ചിന്താഭാരമുള്ളവരാക്കി ആകൃതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റും ഡിസീസ് സിക്നെസ് ഇൻ ലൈഫ് വിൽ കോസ് പീപ്പിൾ ടു വറി രണ്ടാമത്തത് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആവശ്യത്തിന് പണം കയ്യിലില്ലാതെ വരികയോ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ആകുലതകളിലേക്ക് വിചാരപ്പെടലുകളിലേക്ക് പോകും മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സിബ്ലിങ്സിന്റെ ഇടയിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മുഖാന്തരം മാതാപിതാക്കളും വിഷമിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും വിഷമിക്കുന്നു അതുപോലെ സൗഹൃദങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇനി സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസികളും പാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ അയൽവാസികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻലോസ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ ഇൻലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായിപ്പ അമ്മായിപ്പൻ അമ്മായിമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മരുമകൾ മരുമകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ബന്ധങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഒത്തിരി വിചാരപ്പെടലുകളിലേക്കും ആകുലുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് ടെലിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡിസീസസ് ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം ദെൻ ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് മക്കളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഡിസോബീഡിയൻസ് റൈറ്റ് മിസ് ബിഹേവിയർ മിസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ഡിസോബീഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ മക്കളുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെയോ ഭാര്യയുടെയോ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ ആ ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭാര്യ വലിയ പ്രയാസപ്പെടും ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭർത്താവും വളരെ പ്രയാസപ്പെടും എഗെയിൻ യുനോ ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ്
ജോലിയിലെ സമ്മർദ്ദം ആളുകളെ നിരാശയിലേക്കുണ്ടോ പ്രഷർ ഇൻ ദ വർക്ക് യുനോ പ്രഷർ ഫ്രം ദി ഓഫീസ് പ്രഷർ ഫ്രം ദി ബോസ് പ്രഷർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോ ജോലിയിലെ സമ്മർദ്ദം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് ഡിപ്പാർച്ചർ ഡെത്ത് ഓഫ് ബിലൌഡ് വൺസ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്രായത്തിലെ ഭാര്യ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വേർപാടുകൾ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകാവുന്ന ആകുലതകളും വിചാരപ്പെടലുകളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വറീനസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ വറിയിങ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ ഫ്യൂച്ചർ എന്റെ ഭാവി എന്താകും എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടുമോ ആണിനെ കിട്ടുമോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഏ അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകളുള്ള കുട്ടികൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ ഭാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി വരി വരികയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾ അവർ ചുറ്റുപാട് കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം പിന്നെ അവരുടേതായ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവർ ഭയപ്പെടുകയാണ് അത് അവർ മൊത്തത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതല്ലല്ലോ എൻ്റെ വിഷയം അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക അടുത്ത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് വിൽ കോസ് പീപ്പിൾ ടു വറി ഓക്കെ ദെൻ ദ ഇലവൻത്ത് വൺ മറ്റുള്ളവർ നമ്മിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമിത പ്രതീക്ഷകൾ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓണേഴ്സ് നമ്മളുടെ മേലിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അമിതമായിട്ട് പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരിക്കണം ഈ കൊച്ചു വളർന്നിട്ട് വേണം ഈ മരം വെട്ടി കാശുണ്ടാക്കാൻ ഈ പശു വളർന്നിട്ട് വേണം പത്ത് ലിറ്റർ പാല് കറന്ന് ജീവിക്കാൻ പിന്നെ പിള്ളേരെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ഏകദേശം കറവ പശുവിനെ പോലും കറവ പശുവിനെ പോലെയൊക്കെയാണ് പിള്ളേരെ കാണുന്നത് അപ്പൊ പിള്ളേര് അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണ്ട എന്നുള്ള ദൂതൊന്നും അതിലൂടെ വരുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മാറി ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഇവര് പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അവരെ എം ബി ബി എസും എഞ്ചിനീയറും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തുമ്പിനെ കൊണ്ട് കല്ലിടിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെടുക്കാ പൊങ്ങത്തെ കല്ലും ഭാരം വലിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം മാതാപിതാക്കൾ കിടന്ന് ഇവരുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം നീ ഡോക്ടറായേ പറ്റൂ നീ എഞ്ചിനീയറായേ പറ്റൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിന്റെ മേൽ അനാവശ്യമായ ഭാരം ഇട്ട് അതിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി അവസാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിയാമോളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ലിയാമോള് പറഞ്ഞു സെന്തേര സാസിൽ പിള്ളേരുടെ ആത്മഹത്യ എണ്ണം കൂടുക അതിൽ വേറെ അതിലൊരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് പഠനത്തിലെ സമ്മർദ്ദം ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്റെ പഠിക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ഏർ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആത്മഹത്യ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില് മാസത്തിൽ ഒരു മിനിമം മൂന്നെണ്ണം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസത്തിൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷെ ഐ എൽ ടി എസോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഉള്ളത് പോലെയോ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഈ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾ കുട്ടികളുടെ മേൽ ഭയങ്കരമായ സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട അവസാനം പിള്ളേര് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ രാഷ്ട്ര ദീപ ദീപികയിലാണ് ഒരു എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മിനിമം ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ആണ് മിനിമം ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് പതിനാല് മണിക്കൂർ പതിനാല് മണിക്കൂറിൽ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ടോ അതുപോലെ ഞാൻ പതിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമേ ബ്രില്യന്റിലേക്ക് വരാവുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് അവരുടെ 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 റിക്വയർമെന്റിൽ തന്നെ ഉള്ളു പതിനാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കണം ബാക്കി പത്ത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിന്
ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് സ്റ്റേറ്റസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആണ് എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശേഷിയുള്ളവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ആളുകളുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വൈകല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് വിചാരപ്പെടലുകൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇനി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തു ഉയരാൻ കഴിയാത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോട് അല്പം അല്പം സാമ്യമുള്ളതാണ് ഏനോ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓക്കെ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റൈസ് റൈസ് അപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ സോ ദാറ്റ് വിൽ കോസ് വറീനസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ദെൻ അടുത്തത് വിവാഹവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആഗ്രഹിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ആൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നിരാശയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ആഗ്രഹിച്ച ആളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാമുകനെ കാമിയോ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമത്തില് ജീവിക്കുന്ന അതിന്റെ നിരാശയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീടുള്ളത് മക്കളില്ലാത്തത് മക്കളില്ലാത്തത് ഓക്കെ ചിലർക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വല്ലാത്ത നിരാശ നോട്ട് ഹാവിങ് ചിൽഡ്രൻ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ഫോർട്ടീൻത്ത് യു മസ്റ്റ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ദ ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ ഈസ് വറിനസ് അബൌട്ട് യുനോ ഓഫ് നോട്ട് ഹാവിങ് എ ഗേൾ ഓർ ബോയ് ഹും വി ലാഫ്റ്റ് യു ആർ നോട്ട് സ്മൈലിങ് യു ആർ നോട്ട് സോ മച്ച് യു ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഓക്കെ വറിനസ് അനദർ അനദർ റീസൺ ഫോർ വറിനസ് ഈസ് ദാറ്റ് യുനോ യു ലാഫ് ദ സംബഡി but you are not able to marry that person it can be a girl or boy and then lifelong you get worried about that one then makkal illatha the not having children after marriage will cause people to worry then mattulla varalulla ottapadaligal ottapadaligal you know uh, rejection by others mattulla varu nammale thalli kalayunnathu nammale ottapaduthunnathu loneliness idakkeyana na avasanamayittu ullathu saugurdhangalile villarigal ബ്രേക്കപ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയണേ ഏർ ബ്രേക്കപ്പ് അതൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണ വാക്കല്ലേ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നൊക്കെ പറയാറല്ലേ ഏർ അത് അതെന്തായി അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പല സ്റ്റൈലിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് ആ ആ മുടക്കി മാറി അത് തീർന്നു എന്താണ് ഏർ തേച്ച് തേച്ചിട്ട് പോയി അത് അത് എന്തിലാണ് അത് അത് ഈ പ്രേമത്തിലെ കാര്യമാണ് അതിനൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇനി എന്താണ് സ്ട്രോങ് ബോണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വിള്ളലുകളുണ്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവര് തെന്നിയാൽ അതൊരു വലിയ ശത്രുതയിലേക്കും അത് ഭയങ്കര ആകുലതകളിലേക്കും ചിലരൊക്കെ വലിയ വല്ലാത്ത മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും പോകും ഇതിൽ പറയാത്ത മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ ആകുലതകളിലേക്ക് നയിക്കാൻ വളരെയധികം എന്താ ആ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ വേദ പുസ്തകം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ ഒത്തിരി അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ ബൈബിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് വറിയിങ് വട്ട് ഇസ് ദ ബൈബിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് വറിയിങ് വി റീഡ് അബൌട്ട് വറിനസ് ഫ്രം മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഞാൻ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അനദർ പോർഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇസ് ഫിലിപ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഓക്കെ ഫിലിപ്പ്യൻ ഏകദേശം നാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഈ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഗിരിപ്രഭാഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വറിനസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലിന്റെ നാലിന്റെ ആറ് ഒന്ന് വായിച്ചേ യെസ് അത്രയും മതി വട്ട് ഇസ് ദ ബൈബിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് വറിനസ് വറിയിങ് ബൈബിൾ സെയ്സ് ഡു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് വേർഡ്സ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ റൈറ്റ് the verse is very clear it's uh, not a request it's not even uh, a suggestion but what is actually the mood what is actually the uh, voice what kind of voice you are hearing from there is it a request or a suggestion or is it a command it's a command right 
ഡു നോട്ട് കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കമാൻഡ് ആണ് കൊല്ലാൻ പാടില്ലാന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡു നോട്ട് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കരുത് അത് കമാൻഡ് ആണ് അതേ വോയിസ് അതേ ഇമ്പറേറ്റീവ് മൂഡാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണത് കൽപ്പനയാണത് കമാൻഡ് ആണത് മസ്റ്റ് ആണത് ഡു നോട്ട് വറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വട്ട് ഇസ് എ ബൈബിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് വറിനസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോങ് കമാൻഡ് നോട്ട് വറി വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഫ് യു വറി ദൻ യു ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് സിൻ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇഫ് ദ ബൈബിൾ സെയ്സ് ഡു നോട്ട് വറി ദൻ ഇഫ് യു വറി വി ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് സിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹൗ ഡു വി കമ്മിറ്റ് സിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് തിയോളജിക്കലി ഇഫ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വറിയിങ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ദെൻ ദർ ഇസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവന്റെ അജ്ഞതയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള അവന്റെ ആശ്രയമില്ലായ്മയാണ് ആ ചിന്താകുലത്തിന് ആ വിചാരപ്പെടലിന് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അതിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിന്റെ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് വിചാരപ്പെടരുത് ഡു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ദർ ഇ നോസ് ടു ടു തിങ്സ് യു ക്യാൻ സി ഫ്രം ദീസ് പോർഷൻസ് ഡു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ബട്ട് പ്രേ ഫോർ എവറിതിങ് അപ്പോ പൗലോസ് അപ്പോസ് ടോളിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന പൗലോസ് അപ്പോസ് ടോളിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പൗലോസ് അപ്പോസ് ടോളിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് വിചാരപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ ഈ വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം ടേൺ യുവർ ബൈബിൾ ടു യു നോ വെൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് അപ്പോസ് ഇപ്പോൾ he is actually surrounded with so many problems that can cause him to worry philippians chapter um, 1 verse uh, 12 following we can read we don't need to read uh, now uh, but uh, then you understand from those portions uh, what are some of the reasons i will just give that verses you can read later philippians chapter 1 you can uh, read from 12 to um, 12 to 18 then chapter 2 verse 2 19 25 27 28 okay ivide paulos vastavathil dukkidanai kidakkan kadiyunna ottiri saagidhangal paulosinu undu nammude oru oru thirudeyum saagidhangalkkum jolikkum okke anusarichana nammude oru oru thirudeyum aagunathagalum vicharapadalum varunnu alle oru student inde aagunathagalum vicharapadalum oru karshagande vicharapadalum aagunathodum തുല്യമല്ല പക്ഷെ ആകുലത എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഒരു പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആകുലത പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണതിനെ കുറിച്ചും ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിന്റെ പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ ആകുലതകളും വിചാരപ്പെടലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ വിളവിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ അവന് തക്ക സമയത്ത് മഴ കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വിളവ് കിട്ടിയാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടും ഒരു പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ല ഒരു ഒരു മറ്റേതെങ്കിലും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആകുലതകളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വ്യത്യാസമുണ്ട് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ ബട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് വറിനസ് ഈസ് സെയിം ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദി വറിനസ് is same with the people though our platforms are different appo ivada paulo suppose tholen thaniki vichara padan ottri karyangal avade undu le appo angane oru dukkho vesham okke paulos undo ennu ningal nokkiye okay namukku chela vaakyangal nokkan randinte 19 19 philippians chapter 2 verse 19 ennal ningalde vasthu aranjitte enikkum anam padukkende aa enikkum അതിൽ നിന്ന് പൗലോസിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വസ്തുത അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനം തണുക്കേണ്ടതിന് തിമത്യോസിനെ വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം എന്ന് കർത്താപ്പ യേശുവിൽ ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഇൻ
Jesus to send, open the Lord Jesus to send Timothy to you shortly so that I may also be encouraged when I learn of your condition. I might be encouraged. Some of the things he heard about the Philippians discouraged him, caused him to be discouraged. So he is rising above the occasion now. Apo Paulo sendiri yang orang deh, Paulo sendiri manan thanik ke enda dina. Yang orang la urus agi dina itu deh, namlah wai kimbol, angin urus bersamam Paulo sendiri unda, yang orang la namlah karno. Ini irwati anjaman tu wai kimbai cie. Read verse twenty five. Enam hari tu sahabat ramu, kurtu bela kali ramu sahabat ramu, ninggal urus deh dua ramu, ente budhi urus deh suspiri cawul maya. Tengal apa dekandu verse twenty five itu what do you read? Enda budhi mutti na was Paul facing some trouble there? Was Paul facing some need? Was he facing was was he in need of something? Yeah, that is what we read. Enda budhi mutti na ena sahaiju. Apa Paulo sa budhi mutti nuoda mana kerana bawa guna berasa agi jadi tulan ini jadi semua. Anda budhi mutti na. Ini nama kita. Adun de irwati atta mati wajib verse twenty eight. Bagi yang ninggal, awalnya greeting kanda, santosi palem. Eni kah dukkang kurawa anem. Eni kah dukkang kurayu anem. See? Eni kah dukkang kurayu anem. Therefore, I have sent him all the more eagerly, so that when you see him again, you may rejoice, and I may be less concerned about you. Less concerned, I might. Be less concerned about you. So concern. Yang nol lori padum, worry na semua itu same padan dengi ana ubi oce dekik nada. Apal, ende, enda nol lori wajib tu ende dukkam, kurayu wanim yang nol lori nol lori kani gian. Ini verse chapter three verse twenty one. Chapter three verse twenty one. Awan sabda um tanti kecil tu nol kadi na. Anda tiada syarikat mana, 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 anda tiada Transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory. So when Paul talked about the humbleness of, uh, I mean, uh, the humble state, uh, state of uh, the body, he must have thought about his own body. Paulus said, Paulus said, Kahalikal walanya, muk nindu walanya manusia ni iru. Yang mana Paulus ni kurang cepat lagi nanti. Aduh, anda korin di lengan aku, ayam kimbol Paulus ini, syariri ke agridiye. Abade orang halikal eh, urus bidat tilingnya, uru uru uru, entah beri, nama ni sarcastically cila halikal orang halikal kurang cepat lagi. Eh, mau, ni ada uru uru perihas uru berana, samsaya riccha uru tone, korin di lengan aku, til Paulus ada ni lelu biologi kena dengan anak itu. Okay, anda syarikat itu kurcaya algal komen di itu yang nolak ke orang orang di dunia lah, nama kita kanan ni ada. Jadi tuan para ini adalah angin yang mana, nama kita, saya ni beri ada wajib tidak, prosenya ini pun di dalam wajib algal angin yang wah para ini adalah kereta, saya na awat tiga. Kalau sesuatu pokong orang ni, kahli orang orang ni, muka ni Hindu orang ni, orang manusia ni ada, citra ini kita macam filem ini orang ni ada. Kalau sesuatu filem ini kurcaya para import angin ini adalah. Para ini nada yang nolod kanan nada nolod macam ni kaya. Ini mili pangan yang nanti kita pati lalu. Aduh, oleh Paulo sendiri samsa, adikam tu samsaeri ke nadi buat lalai ini lah. Oleh wajah diri mula lalai ini lah yang nana Paulo sendiri kurang cepat ini. Aduh, orang nana Paulo sendiri kurang dalam edit tulis sedang ini diri aja. Okay? Oleh Paulo sendiri orang nana korin di lekang tu. Yang nengade artikel bandar tu wajah samarit itu ada. Anja, hari bat ini deh, sakti al matri ini ke anginnya kecil. Yang nim susu susu ke anginnya kering lalu. Yang nolod Paulo sendiri an diri lalai ini nolod. Apo? Ibu dah, nama kita kanan juga, anak Paulus itu tanda syarikat itu lekik tanda nokia pol tanda taichi orang la syarikat. Macam kata orang ikal Paulus itu orang manusia orang gaya orang yang ni taichi orang la syarikat itu kata begini um, mahkota orang la syarikat macam macam, yang ni korabugal kata tu perihal ikan na, 
എന്റെ ഇല്ലായ്മകൾ നീക്കുന്ന എനിക്ക് മഹത്വം വരുമ്പുന്ന ഒരു അവസ ഒരു സമയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പൗലോസിന് ഒരു ചിന്തകൾ ഉണ്ടായി കാണാം പൗലോസിന്റെ ശൂലം മാറണമെന്ന് പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ അത് തന്നെ വിട്ടുപോയില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ നാലാമത്തെ ആമതിന് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആ തെസ്ലോനിക്കയിലും എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ പൗലോസ് സമൃദ്ധിയിലല്ല ജീവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പൗലോസ് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്ത ഒരു ഒരു അപ്പോസ്റ്റോണായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെയും താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ തന്നെയാണ് പരമാവധി ജീവിക്കാനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ടും ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് പൗലോസിന് പൗലോസ് അർഹനല്ലാതിരുന്നിട്ടല്ല പൗലോസിന് അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ പൗലോസിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ തെസ്ലോനിക്കയിലായിരുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരിന്ത് ലേഖനത്തിൽ ഒരിന്ത് ലേഖനത്തിലാണോ അതെ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലാണോ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സകല സഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാരം പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്നു താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകളിൽ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരിന്ത്യ സഭയിലാണെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ യാതൊരു ഐക്യതയും ഇല്ല ഫിലിപ്പ്യ സഭയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ നാലിന്റെ രണ്ട് നാലിന്റെ ഒന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയരും വാഞ്ചിതരുമായ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ സന്തോഷവും കിരീടമായുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കുകയും പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിൽ ഏക ചിന്തയോടെ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ യുവോത്തിയെയും സുന്ദുകയെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ സഹോദരിമാർ തമ്മിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏർ ഇവര് സഹോദരിമാർ അല്ല സാറേ അവർ സഹോദരിമാരാണല്ലോ അല്ലെ യെസ് നാലിന്റെ രണ്ടില് അവർ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യുവോഡി ആൻഡ് സിൻറ്റക്കെ ദീസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആഡ് പ്രോബ്ലം ദർ ആർ പ്രോബ്ലംസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ദ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹാവിങ് പ്രോബ്ലം അല്ലെ എല്ലാ ചർച്ചകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം സഹോദരിമാർ പരസ്പരം ആണ് അപ്പോ ഹിയർ അറ്റ് ദി ചർച്ച് ഫിലിപ്പായി ദർ വെർ പ്രോബ്ലംസ് ബിറ്റ്വീൻ ലേഡീസ് ഗേൾസ് വിമൻ and uh, that disturbed apostle paul so there were many reasons and uh, now apostle paul is in prison for the sake of the gospel suvishesha nimittam paulos jail il kedakkana suvishesha nimittam jail il kedakkana paulos ne ortha santoshikkana korcha sahodarmar okay eh adana onnamathe idhayathil kaanunnathu paulos ninakku angane thanne venam nee villa aala allo eh nee rendu dosam jail il kedakku എന്നുള്ള ഒരു 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 ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റർ വേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചിലർ ക്രിസ്തുവിനെ അസൂയയും പിണക്കവും നിമിത്തം പ്രസംഗിക്കുന്നു സം ടു ബി ഷുവർ ആ പ്രീച്ചിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈവൻ ഫ്രം എൻ വി ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് അപ്പൊ പൗലോസിനോട് അസൂയം പിണക്കുണ്ടായിട്ടാണ് ചിലർക്ക് ചിലർ അങ്ങനെയാണല്ലോ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നത് ചിലരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ചിലർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ചിലരോടൊക്കെ ദേഷ്യം കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലോസിന് ദർ വെർ സോ മെനി റീസൺസ് ടു ബി അൺഹാപ്പി ആൻഡ് ടു വറി അബൌട്ട് പൗലോസിന് നിരാശപ്പെട്ടു പോകാൻ വിചാരപ്പെട്ടു പോകാൻ ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പൗലോ സപ്പോസ്തോലൻ ആളുകൾക്ക് സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് ഡു നോട്ട് വറി നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ വിത്ത് അപ്പോസിൾ പോൾ ഈഫ് ഇറ്റ് വാസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ഹിം ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ വിത്ത് എവ്രി വൺ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകുലതകൾ ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരപ്പെടലുകൾ ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാം അതിനിൽ നിന്ന്
ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം പോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ സന്തോഷവാനായിരിക്കണോ ദുഃഖിച്ചിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതും വിചാരപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കണോ സന്തോഷിച്ചിരിക്കണോ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കണോ വിചാരപ്പെട്ടിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അതൊരു തീരുമാനമാണ് അതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വെദർ യു വാണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി ഓർ ടു ബി ഇൻ വറിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ചോയ്സ് ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ഓൺ ലൈഫ് ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറൌണ്ട് യുവർ നോ അറൌണ്ട് യു നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത് ഹൗ ഡു യു വ്യൂ ലൈഫ് വട്ട് ഈസ് ദ വേൾഡ് വ്യൂ വട്ട് ഈസ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അങ്ങ് അതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ 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 ജീവിതത്തോടുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണോ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണോ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമ്മുടെ ആകുലതയും എന്താ ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പൗലോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൗലോസിന് ആകുലപ്പെടാനായിട്ടും നിരാശപ്പെടാനായിട്ടും സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ തുടരാനായിട്ടും ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും Paulos chose to be happy. Paul chose to be happy. Though he had so many reasons to be unhappy, to worry about, he decided to be happy in the law. Apo la adhuri decision ana. Priya patore, nammal kade jeevitho toda nammal kaattunna uru manobhav ondu. Okay? Nammal edikkunna uru thirumana ondu. Adha answeri chirikkin nammada mood. Joseph ne kurucha nam kariyan. Joseph ne kurucha ariyan le. Joseph ne kurucha. താൻ കടന്നുപോയ താൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കടന്നുപോയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും താൻ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് അവസാനം വരുമ്പോൾ താൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദോഷമായത് നിരൂപിച്ചു ദോഷം വരണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പലതും ചെയ്തത് പക്ഷേ ദൈവം അവയെല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞു അതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തകളെ വഴിതിരിച്ചു വിടണം അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ഓക്കെ നമ്മുടെ മനോഭാവം കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൂങ്ങിച്ചാവാം തൂങ്ങിച്ചാണോ വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി മനസ്സായല്ലോ വിശ്വാസിക്ക് തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പറ്റുമോ പറ്റും വിശ്വാസിക്ക് തൂങ്ങിച്ചാവാൻ പറ്റും ആ തൂങ്ങിച്ചാവണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണോ അല്ലേ ഇരിക്കും പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോവല്ലോ എന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഏ ആ പോവല്ല അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ പോവല്ല എന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഓക്കെ കാരണം ആ അതിന് അങ്ങനെയുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അവിടേക്ക് പോകുന്നില്ല അതൊരു വലിയ പാപം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതൊരു പാപം തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞ അവിടേക്ക് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിടുകയാണ് അപ്പോ എന്ത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ ചിന്തകളെ ക്രമീകരിക്കണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണ്ട എങ്ങനെയാണ് ആ നിങ്ങൾ എന്നെ എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയ അവസരമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച സഹോദരന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ല യോസഫ് തീരുമാനിച്ചത് യോസഫിന് വേണമെങ്കിൽ ദുഃഖിതനായിട്ട് ചില കണ്ടില്ലേ പൊട്ട സഹോദരന്മാർ തള്ളിക്കളയുകയാണ് അല്ലെ സഹോദരന്മാർ തള്ളിക്കളയുന്നു പൊട്ടക്കിണറിൽ എടുക്കുന്നു വിൽക്കുന്നു പോത്തിഫോറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു വീട്ടുക അവിടുത്തെ ഉടമസ്ഥ തന്നെ ജയിലിലാക്കുന്നു അവസാനം താന് തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആ അപ്പപ്രമാണി അല്ലെ അപ്പപ്രമാണി അല്ലെ വിജ രക്ഷിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിയും കൈവിട്ടു അവസാനം ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ദൈവം രക്ഷിച്ചു സാധനം അവിടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് യോസഫ് വരുമ്പോ ഏർ യോസഫ് ജീവിതത്തെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഹാവ് ഗോൺ ഡിപ്രസ്ഡ് അല്ലെ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും കരകാരണ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഈ സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടത് വെറുതെയാണോ ഈ സ്വപ്നമൊക്കെ വ്യാജ സ്വപ്നമായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഡിപ്രസ്ഡ് ഈവൻ ഈ കുഡ് ഹാവ് തോട്ട് അബൌട്ട് കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ്
not a solution to your problem actually you are uh, you know giving problem to others you are multiplying the problem you are running away you are actually um, you, you are actually a coward ningal oru biru aanu jeevithathinte prashnangale abhimeerikkan dhairyam illatha sheshi illatha oru 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 biru aanu ningal adondana ningal odi olikkan shramikkunnathu ningal marikkan theermanikkunnathu ningal biru alla nu theliyikkanathu prashnangalde munbagil ninnaan okay dhairyathode adine neerittaanu അപ്പോ ചിന്തകളെ ക്രമീകരിക്കണം ചിന്തകളെ ക്രമീകരിക്കണം ബൈബിൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സുബോധമാകമെന്ന് ഭാവിക്കണം യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ തോട്ട് യു ഷുഡ് വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ യുവർ തോട്ട് ലൈഫ് നീഡ്സ് ടു ബി കെയർഫുൾ പോൾ സെയ്സ് തിങ്ക് വൈസ്ലി ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദറ്റ് വേർഡ്സ് റോമൻസ് ട്വൽവ് വേർഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ നിങ്ങൾ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ചുയരാതെ സുബോധമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭാവിക്കണം ഏ സുബോധമാകുമെന്ന് ഭാവിക്കണം നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഭാവം ഉണ്ടാകണം പക്ഷെ ഭാവം എങ്ങനെയുള്ള ഭാവമായിരിക്കണം സുബോധമായ ഭാവമായിരിക്കണം ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിക്കരുത് ഏ ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുവൻ അല്പനായിരിക്കെ അവൻ മഹാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ബുദ്ധികേട് തന്നെ എന്ന് സദൃശ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭാ പ്രസംഗിൽ ഏതായാലും ബൈബിൾ വാക്യാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ ഒരു ഒരുവൻ ആ ആ തനിക്ക് തന്നെ ഞാനി എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ അല്പനായിരിക്കെ അവനെ കുറിച്ച് അവൻ മഹാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഭാവിക്കരുത് നമുക്ക് ഉള്ളതേ ഭാവിക്കാവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഭാവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഉള്ളത് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആ അങ്ങനെ ആ ഓ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒരു നന്മ ഒരു അനുഗ്രഹം ഏഹ് ഒരു കഴിവ് ഒരു സ്ഥാനം ഒരു 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 പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൗന്ദര്യം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ കാശ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട ഉള്ളത് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലിന്റെ എട്ട് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലിന്റെ എട്ട് ഈ ചിന്തയും വിചാരപ്പെടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് പൗലോസ പുസ്തകം ആ കാര്യം പറയുന്നത് ഫിലിപ്പ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഫോളോ വി ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ആ ഘനമായതൊക്കെയും നീതിയായിക്കുകയും ഒക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയായതൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്താ വാട്ട് ഷുഡ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് ആർ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു തിങ്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ചിന്തിച്ചാൽ വിചാരപ്പെടൽ കുറയും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലാത്ത കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലാത്ത കാര്യം സത്യമല്ലാത്ത കാര്യം ഒരു ഗൗരവം ഇല്ലാത്ത കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോകും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പോകും ആയുസ് പോകും എല്ലാം കൊണ്ടും നിങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കും ഇത് ബാധിക്കും ആ എല്ലാം പോകും സൗന്ദര്യവും പോകും പണം പോകും ആളുകളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുപോകും ബന്ധങ്ങൾ പോകും ഏ നിങ്ങൾ ഉൾവലിയും നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടി പോകും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഗൗരവമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞുകൂടി പോകും അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വെറുതെ തോന്നുകയാണ് രണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഓരോ ഓരോരോ ഈ ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ചിന്തകളൊക്കെ വരും രണ്ടുപേര് കൂടി എന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ അതെന്നെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കണേന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏഹ് അതൊരു രോഗാണ് അല്ല ലിയാ മോളെ അതൊരു രോഗാണ് ആ വെറുതെ അങ്ങനെ ആ ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ വെറുതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വെറുതെ ആരും ഓ അവരെന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചേക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി അവരെന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാണോ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് വരുത്തി സഭയിലുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ ചിന്തിച്ച ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് വരുത്തി അവരെന്റെ പ്രസംഗത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിക്കും ഏ ഞാൻ ഇന്ന് യൂത്ത് മെസ്സേജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി ഇനി ഞാൻ മേലാൽ പറയല്ല അങ്ങനെടുത്ത് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി വേണ്ടുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഏ ആദ്യം സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചപ്പോ
അത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ തന്നെയാണ് എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിലർക്ക് എന്താണ് ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇതായെന്നും പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു നല്ല കാര്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് സുബോധമാകുമെന്നും ചിന്തിക്കുക ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ലോ ചിന്തിക്കുക സഹോദരന്മാരെ സത്യമായത് ഖനമായത് രമ്യമായത് നാലാള് കേൾക്കുമ്പോ ആ കൊള്ളാം സൽകീർത്തിയായത് പിന്നെന്താണ് നിർമ്മലമായത് രമ്യമായത് നീതിയായത് സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കും അല്ലാതെ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ യു വിൽ സ്പോൽ യുവർ ലൈഫ് വറിയിങ് അബൌട്ട് അൺവാണ്ടഡ് തിങ്സ് സംതിങ് ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വിൽ നെവർ കം ടു യുവർ ലൈഫ് ഓർ ഹാപ്പൺ യുവർ ലൈഫ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് യുവർ ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിന്തകളെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഓവർ കം വറി ആൻഡ് ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ വറിനെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരപ്പെടുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരപ്പെടുകയാണ് നാം വിചാരപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ചിന്തി ചിന്തിച്ച് തന്നെ ഇത് തന്നെ ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഈ വിചാരപ്പെടുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് പട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ കഥ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്ട് ഈ പുഴയെങ്ങാനും മറ്റി ആ പട്ടിയുടെ തൊ ഏഹ് തൊടലെങ്ങാനും പൊട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ആ വേട്ടപ്പട്ടി എന്നെ കടിച്ചു കൊല്ലും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു നിരോളിച്ച് വിഷമിച്ച കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കഥ ഉപയോഗിച്ചാൽ പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലാത്ത ബാങ്ക് എങ്ങാനും പൊട്ടുവോ ആ ബാങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കള്ളനും കയറുവോ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടേ ഏ പോണ വഴിക്ക് ആധാരം എടുത്തോണ്ട് പോവുക വീട്ടിലെങ്ങാനും കള്ളം കയറുവോ ഏ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓർക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് വെറുതെ പിന്നെ വേറെ ചിലർക്ക് വേറെ ചില ഫോബിയകളും കൂടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഗ്യാസ് തുറന്നിട്ടിട്ടാണ് വന്നേക്കണെ വാതിൽ അടച്ചോ ഏഹ് ആ മോട്ടർ ഓഫ് ആക്കിയോ ഓക്കെ അതിപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാം അല്ലെ ചിലപ്പോ ഒരു സ്വാഭാവിക ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോ അത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പോകും അത് നോർമലാണ് പക്ഷെ കൂടെ കൂടെ പോകുന്നതോ അത് അബ്നോർമൽ ആണ് അതിന് ചികിത്സ വേണം അതിന് കൗൺസിലിംഗ് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഭാവന കാണുകയാണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് വിൽ ഹിൽ യുവർ ലൈഫ് ഡോണ്ട് എവർ തിങ്ക് യു നോ ഗീവ് സ്പേസ് ടു തോട്ട്സ് ദാറ്റ് വിൽ നെവർ കം ടു യുവർ ലൈഫ് അപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിനോട് ഒരു മുഴുവൻ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ചില ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചടക്കാം അത് വേറൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകണം നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ വീക്കാണ് ചില ഏരിയ നമുക്കടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥകൾ കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ട് അത് നല്ലതാണ് എന്തിനാന്നറിയാമോ ചില ബലഹീനതകളും ചില നിസ്സഹായാവസ്ഥകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ താഴ്മയുള്ളവരായിട്ട് നിൽക്കാൻ നല്ലതാണ് അത് തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ജീവിതം ഞാൻ നിസ്സഹായനാണെന്നുള്ളത് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ ഒരു എപ്പോഴും ഞാൻ നിസ്സഹായനാണെന്നുള്ളതല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകണം അങ്ങനത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ജീവിതം തീർന്നു ഇല്ല ജീവിതം തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ച
നമുക്ക് നമുക്ക് കുറവുകളുള്ളവരാണ് നമ്മൾ സഹായാവസ്ഥകൾ നമുക്കുണ്ടാകും നമുക്ക് ഒന്നും കൂട്ടാനും പറ്റില്ല കുറയ്ക്കാനും പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നറിയാം നാലാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു എവറിഥിങ് സോ അവോയ്ഡ് പെർഫെക്ഷൻസ് ഒരു അത് കാര്യം കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് അവോയ്ഡ് പെർഫെക്ഷൻ എല്ലാം നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാ പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിരാശരാകണ്ട ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ബ്രിങ് പെർഫെക്ഷൻ ബട്ട് ഇഫ് യു ഫെയിൽ സംവേർ ടു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ഓക്കെ വി ഓൾ ഫെയിൽ വി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് യു ലീവ് ഇൻ എ സിൻഫുൾ വേൾഡ് വിത്ത് എ സിൻഫുൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി സോ വി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് imperfections are there appo namaku adu adu undu jeevithathil ennulladha ariga idu arinjal namaku idineke taranam cheyan pattum okay appo nammal nashichu pogilla adutathu nammal chiri chala karyangal kudi njan katti etti aayittu varunnade pinne nammal yaadarthangale ulkollanam yaadarthangale ulkollanam you need to accept the realities accept the realities what is the reality ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ചില ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ജീവിതം ഇങ്ങനെ കരുതി കരഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് രണ്ട് സാമുവൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ അവിടെ ദാവീദ് ദാവീദ് ഒരു ദാവീദിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ദാവീദിന് ബക്ഷബയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി അപ്പൊ ബക്ഷബയിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ദാവീദ് വളരെ വലിയ ദുഃഖത്തിലാണ് വലിയ വിഷമത്തിലായി ദാവീദ് കരഞ്ഞ് 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 ആ ഭക്ഷണവും കഴിക്കില്ല എഴുന്നേക്കേ ഇല്ല അതാണല്ലോ നമ്മള് നമുക്ക് വറീനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ചില ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഓക്കെ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഉറക്കം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കും വേറെ ചിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണവും വേണ്ട വെള്ളവും വേണ്ട റൂമിൽ കയറി പൂട്ടി കിടക്കും അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റൈലാണ് ദാവീദിന് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എനിക്കെങ്ങാനും ചിരിച്ച സൈഡിൽ കൂടെ എങ്ങാനും ഒരു വറിനസ് പോയ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ ഉറക്കം വരില്ല അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം ഓക്കെ വേറെ ചിലർ നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും കൂർക്കം വലിച്ച് കിടന്നുറങ്ങും അപ്പൊ ഇവിടെ ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ദാവീദ് എന്ത് ചെയ്യാ കിടന്ന് വല്ലാതെ കിടന്ന് വിഷമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എഴുന്നേക്കില്ല കരഞ്ഞ് 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 ബലമില്ലാവും ഇങ്ങനെ കരയാണ് അല്ലെ അവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങളെ ഭാഗം കണ്ടവർ വായിച്ച് നോക്കിയേ കൊച്ചു മരിച്ചു പോയി നമ്മൾക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ചില അമ്മാമ്മമാരും ചില പാസ്റ്റർമാരെ കുറിച്ച് ചില സംഘടനകളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കൊച്ചിപ്പ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഏ എന്താണ് ഏ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ മരിച്ചിട്ടില്ല പാസ്റ്റർ ഉയർത്തേ നിൽക്കും ഇല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ല ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഐ കമാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ മലയാള ഭാഷയൊക്കെ മാറി വേറെ ഭാഷകളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ചവപ്പെട്ടിയിൽ കൈയും വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അമ്മമാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ യൂട്യൂബില് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി ആ മരിച്ച കിടക്കുകയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകാതെ ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാ പണ്ട് എന്റെ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരാള് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ആൾക്ക് ആഗ്രഹം മകളുടെ വയറിന്റെ ഉള്ളില് ആൺകുട്ടി വേണു എന്നാണ് ഓൾറെഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞ അത് പെൺകുട്ടിയാണ് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് എന്ത് അകത്ത് കിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ആൺകുട്ടിയാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിസാര മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോ എന്താണ് ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ദൈവം എന്നെ ഇതന്നെ ഈ അവിടെ പെൺകുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനത്തില് ഓല്ല പാളിച്ചേം പറ്റി ഓല തെറ്റും പറ്റി എന്നല്ലോ ഉണ്ടോ ഏ ദൈവം ഉടനെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട
ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവം ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ വിഷമിക്കും ജീവിതത്തിൽ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഡേവിഡ് ട്രൈഡ് ഈസ് മാക്സിമം ഇ പ്രൈഡ് യുനോ ഈ ഫാസ്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ചൈൽഡ് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ബട്ട് ദെൻ ഫൈനലി ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ദെൻ ഹി സേസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക് ടു മീ ബട്ട് ഐ വിൽ ഗോ ടു ഹിം അതാണ് അവൻ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇനി വരില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും അതാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം മരിച്ചു പോയവർ പോയി കേട്ടല്ലോ ഇനി അവരെ ഓർത്ത് വിചാരപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെറുതെ കോഞ്ഞാട്ടാക്കി കളയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ നമ്മുടെ രൂപം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആകൃതി അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ കളറ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടേതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യമായിട്ട് ആ സൗമ്യയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ രമ്യയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ മാറ്റാൻ പറ്റുമത് രമ്യയുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ചെന്നിട്ട് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ പരസ്യമാർന്നോന്ന് സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ വന്നാൽ ഏത് അമ്മച്ചിമാരും അതെ കൊച്ചമ്മയാകും കൊച്ച അമ്മയായി മാറ്റാൻ കഴിയും ആ അമ്മച്ചീനെ അവർ പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി മിനുസമുള്ള അമ്മച്ചിയാക്കി മാറ്റി പക്ഷെ അതിന് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ഒരു മാത മഴ കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ തീരും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം ശരീരത്തിലെ ചുളിവുകൾ സ്മിത എന്നോട് പറയും ചേട്ടായി വൈ ഡോ യു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഡോ ഹാവ് ഇനഫ് സൈറ്റ് പുള്ളിക്കാർച്ചിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയുടെയും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കൂട്ടിന് ഒരാൾ വേണമല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ കന്നഡയെ കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്മൃതിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഒരു രസകരമായി അങ്ങ് പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാറവത് വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ കണ്ണട വയ്ക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണ് നാപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ണട വയ്ക്കണ്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയേക്കണത് ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റീസ് ദെൻ യു ക്യാൻ ലീവ് എ വറി ഫ്രീ ലൈഫ് അത് അംഗീകരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ജീവിതം സമാധാനം എടുക്കുന്നുണ്ടായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തരായിരിക്കും ഇപ്പത്തെ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ത്തേക്കായെന്നാണ് ഡാഡി പറയുന്നത് ആളുകൾ ചിന്താന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് യുനോ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു കറക്റ്റ് പേഴ്സൺ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് യു ആർ ആക്ച്വലി വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കറക്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ചിലര് ചില നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ചില നമ്മൾ വലിയ പരിഷ്കാരികളാണല്ലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര പരിഷ്കാരികളാണ് നമ്മൾ പാൻസും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ ചിലപ്പോൾ അവർ ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുരോഗമ പുരോഗമനം കാര്യമായിട്ട് വരാത്തവരായിരിക്കാം കാലത്തിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന മാറുന്ന അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ചിലവർ അങ്ങനെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കാലത്തിനനുസരിച്ച് ആ വേഗതയിൽ പോകാത്ത പഴയ തലമുറയിലുള്ളവരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളണം അവരെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് വെറുതെയാണ് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അവരെ അങ്ങ് ഉൾക്കൊള്ളുക അവരങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊരു സൗന്ദര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റിക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ കൂടുതൽ വലിപ്പെല്ലാം വന്നാൽ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ സൈഡിയിലൂടെ ചെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇച്ചിരി ഭംഗി അറിഞ്ഞേന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ഇതൊക്കെ ആയാലും നമ്മളങ്ങനെ ഉൾപ്പെടണം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുകയാണ് അമ്മനിയാൻ്റെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എനിക്കൊരു പി എച്ച് ഡി ഇറക്കാത്തതിന്റെ നിരാശ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നേ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കണേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആ അങ്ങനെ പാൻറ്റി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാണ് ഈ പറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഓർത്ത് വിചാരപ്പെട്ട് ജീവിതം കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഓർത്ത് വിചാരപ്പെട്ട് പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ഓരോ സർ ഫിലിപ്പിലേന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നിലുള്ളത് ഞാൻ മറക്കുകയാണ് ഇനി എന്റെ മുന്നിലുള്ള കുറെ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗജി സൗരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഇന്നലെ വരെ കഴിയാത്തതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടൽ നിർത്തും ഇതെന്തിനാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ലൈജു പാസ്റ്റർ മാത്രം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങളും കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളും സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതെ നാളെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ദൗത്യങ്ങൾ കൈമാറണം ദൗത്യങ്ങൾ കൈമാറണം ഈ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാം ചെയ്തോളും ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചുമതലകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും കൂടെ വീതിച്ചു കൊടുക്കണം പാൽ മേടിക്കാൻ ഞാൻ പോകാം മോൻ പോകണ്ട പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ ഞാൻ പോയാലേ ശരിയാവുള്ളൂ അവൻ പോയാൽ അവൾ പോയാൽ വേണ്ടെന്ന് നല്ലത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരില്ല അതെ മീൻ മേടിക്കാനും ഇറച്ചി മേടിക്കാനും അതെ അവൻ പോയാൽ അത് നെയ്യ് കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല ഇളം ഇളപ്പ് ഉള്ളത് എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ ഇളപ്പുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവസാനം ചെറുക്കൻ എന്ത് ചെയ്യും പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോ കല്യാണം കഴിച്ച് വീട്ടിൽ വിടുമ്പോ പെണ്ണു പറയും ചേട്ടാ ഇച്ചിരി മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നേ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഈ ചെറുക്കൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുമോ താമസിക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വീതം വെക്കണം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിക്കണം അവർ പോയി കടയിൽ പോയി സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കുക ഇനി ഞാൻ തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാം ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് കാര്യം പറയാം യേശു കർത്താവിന് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സല്ല അതിന്റെ പോറെ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ജീവിച്ചു എന്ന് അച്ഛൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു യേശു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സിലാണ് മരിച്ച് സ്വർഗാരോഹണം നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം അല്ല ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുഴപ്പം അല്ല ഒരു നാനൂറ് വർഷം കൂടി അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇപ്പൊ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുഴപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രസംഗിക്കാറുള്ളൂ ഈ യേശു അങ്ങോട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുഴപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്നു ഒരുക്കാമായിരുന്നല്ലോ വീട് സർവശക്തനായ ദൈവമല്ലേ അവിടെ പിതാവ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ കൊണ്ടല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ യേശു എന്താ ചെയ്ത് ഞാൻ പോവാണ് പക്ഷേ എന്നെ പോലെ വേറൊരാൾ കൂടെ വരും എന്നാ പറഞ്ഞു പോയത് ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി തിങ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ട്രിനിറ്റി ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഹാൻഡിങ് ഓവർ ദ ഡിസൈപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദ ചേർച്ച് ടു ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് and taking over the church dwelling with them and doing all what jesus was already doing okay adana deiva shastra varamayittu njan oru karyam ningalodu parayam ennu uddeshichathu appo mattullavare nammal endu elpikanam illenge ningal ennu nirashapettirikkum ningal ennu vicharapettondirikkum ningal ningal adana kochu ready avallallo kochu pakkada illa nu parayittu karyam undo നിങ്ങൾ പക്വതയുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ പറയുകയാണ് കൊച്ചുങ്ങൾ പ്രാപ്തിയായിട്ടും വളർന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കണം അവർ അവർ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഓക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിക്കണം അവർ റോട്ടിക്കിടയൊക്കെ നടക്കട്ടെ അവര് അവര് ഓട്ടോയോ നിർത്തി ഓട്ടിയോ ഉറുമ്പ് അടിക്കും തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നടക്കാതെ
വായിക്കുന്നു ഞാൻ തിമോത്തോസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് വേഗം വേഗം പറയണമല്ലോ ആ സ്വാഭാവികമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇടണം അത് ശരീരത്തില് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക ഒരു 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 ഒരാള് ഇന്ന് സൗകര്യമാര് സൗകര്യമാര് സൗകര്യമാർക്ക് ഒരാള് ഗസ്റ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമാധാനം ഒക്കെ പോയി ഏ അവരെല്ലാം പിന്നെ മാർത്തേനെ പോലെയാണ് അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ എടുത്തും എന്ന ആഹാരം കൊടുക്കും എന്ന കറി കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും ഏ ഒരു ഞാൻ ഇന്നലെ മേടിച്ചുണ്ടാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഉള്ളത് മതിന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയാവണെങ്കിൽ ഞാൻ അത്താണി ഇതാണ് ആകെ കൂടി വിഷമാണ് മാർത്തമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ കാര്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കർത്താവ് മാർത്തയോട് പറയുന്നുണ്ട് മാർത്തേ നീ എന്തിനെ നീ പലതിനെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെടുക മനം കലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ അവിടെ മാർത്തേനെ മോശമായിട്ട് പറയുന്നില്ല മാർത്ത ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനന്ദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മറിയാണ് അപ്പൊ ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു സാഹചര്യം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് അത് മറ്റേത് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കൂടി കിടന്ന് വിഷമിക്കരുത് വെൻ ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അറൈസ് ഇൻ യുവർ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഡു വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തിങ്സ് ടു ഡു അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നോട്ട് ട്രൈൻ ടു ഡു യുനോ വാട്ട് വിൽ കോസ് യു ടു വറി അപ്പോ യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് മാർത്ത ആൻഡ് മേരി മേരി ആൻഡ് മാർത്ത വെൻ ജീസസ് visited uh, their uh, family martha was very much worried about uh, uh, treating jesus giving food to jesus and the disciples but mary was sitting at the feet of jesus and learning and uh, jesus was telling to martha martha you are worrying about so many things you not worry about those things take the best adana martha odu parayu mariyo martha odu parayunnathu do the best etto nalladu therinjeduka appo ഒരു 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 പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ഉചിതമായത് എന്താണോ അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവിടെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുക്കണം അവിടെ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വീകാര്യമായത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവും ദൈവത്തേക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെ ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദൈവത്തേക്കാൾ അധികമായിട്ട് ഞാൻ പലവട്ടം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവത്തേക്കാൾ അധികം ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ആരെയും സ്നേഹിക്കരുത് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കരുത് മക്കളെ സ്നേഹിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കരുത് പണത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് ജോലിയെ സ്നേഹിക്കരുത് വസ്തുവകളെ സ്നേഹിക്കരുത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചർ അപകടമാണ് അപകടമാണ് ഞാൻ മുന്നറിയിപ്പ് തരുത്തു ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദൈവത്തേക്കാൾ അധികം പലതിനെയും പലതിനെയും സ്നേഹിച്ചാൽ അത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമേ കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം പണ്ടേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞേക്കണത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഒന്നാമത് സ്നേഹിക്കുക അതിന്റെ താഴെ ബാക്കി എല്ലാം നിക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ദൈവത്തെ വലിയവനായിട്ട് കണ്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ താഴെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തേക്കാൾ അധികം ഒന്നിനെയും സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുക മാത്യു ട്വന്റി ടു വേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഡു നോട്ട് ലാവ് എനിത്തിങ് മോർ ദൻ ഗോഡ് പണത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് പണത്തെ പണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ പണത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് പണത്ത് പണം പണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു മറന്നുപോയി പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാൻ ഞാൻ മെടുക്കണല്ല ആ ആക്രാന്തം കാണിക്കുക ഈ ഓക്കെ അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും പണത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് നമുക്ക് തിമത്യോസിന്റെ ലേഖനത്തില് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ധനമോഹം കൂടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ വിശ്വാസം പോലും രചിച്ചു കളഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി അവര് ഓക്കെ പണത്തോടുള്ള ആർത്തി അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് പിന്നെന്തു ചെയ്യാണ് വിശ്വാസം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ
അവൻ നിങ്ങളെ പുലർത്തും അതിൽ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സകല വിചാരങ്ങളും എന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക കർത്താവിന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അവൻ നിങ്ങളെ കരുതും അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാകിയാൽ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അപ്പൊ ഭാരങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുക ദൈവത്തോട് പറയുക ചിന്താകുലങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറക്കി വെക്കുക ഹന്ന ചെയ്തതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പൊറാട്ടിയ ഹൃദയം ഹൃദയം ദൈവസന്നിൽ പകരുക നിങ്ങൾക്ക് കരയാൻ തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിൽ കരയ കയറി എന്ന് കരയ കരയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരച്ചിലിന്റെ ഭാഷ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാവും ഏ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നി എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മളെ അരയണം ഹലോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കരഞ്ഞു തീർക്കണത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലോട് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറയണം ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക വിഷമങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുക എസക്കിയ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുക ദാനിയല് പ്രതിസന്ധിയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ആദിമ സഭ അവര് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ദൈവത്തോട് കനഞ്ഞു നിർവഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോട് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളോട് പങ്കുവെക്കുക വിഷയങ്ങൾ ഓക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നവരോട് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവരോട് പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയാ കൊള്ളാവുന്നവരോടൊക്കെ ചിലതൊക്കെ തുറന്ന് പറയുന്ന ആവശ്യമാണ് യേശു പോലും ആ മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ശിഷ്യന്മാരോട് ചെന്നിട്ട് പറയാം എൻ്റെ ഹൃദയം ആ എൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമായിട്ട് വേദനിക്കുന്നു മരണവേദന പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് എന്ന് യേശു അവരോട് അന്നിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ കടന്ന് കരയാനും വ്യാകരപ്പെടാനും തുടങ്ങിയെന്ന് യേശു യേശു കപടവർത്തിക്കാരനായിരുന്നില്ല അപ്പൊ യേശു എന്ത് ചെയ്തു യേശു നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് അകലിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പങ്കുവെക്കണം യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് അത് ചെയ്തു ദാനിയൽ സുഹൃത്തുക്കളോട് അത് ചെയ്തു അല്ലെ ദാനിയൽ പ്രസന്ധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ശത്രുക്കനെ മേശക്കിനെ അവേദനോനെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ വിഷയം പറഞ്ഞു അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത ദിവസം വിടുതലായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറന്ന് ആളുകളോട് പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവ കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ധാരാളം ചോദിക്കണം നമ്മൾ പൗലോ സപ്പോ സ്തോലനോ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്റെ ശരീരത്തിലെ ശൂലം നീക്കാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ശൂലം മാറ്റുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊടുത്തു എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു ആസ്ക് ഫോർ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് യുനോ ദാറ്റ് വിൽ ഓ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് യു ടു ഓവർകം യുവർ പ്രോബ്ലം ആസ്ക് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് യു ടു ഓവർകം ആർ വറിനെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവകൃപ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ പോലും നമുക്ക് അത് കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദൈവശാസ്ത്രം അറിയണം ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം സകലം എന്ത് ചെയ്യും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല ഏ ഐ നോ എന്നുള്ളതാണ് പൗരസ് അവിടെ പറയുന്നത് വി നോ എന്നാണ് വി നോ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഏർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി ക്യൂ കൂടി വ്യാപരിക്കും എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്നാണ് എന്ന് നാം അറിയുന്നു നോ ദീസ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിയണം ഇങ്ങനെയാ ദൈവം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയെ നന്മയാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പ്രതിസന്ധികളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റി വരുത്താൻ മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും Hello? God can turn the evil into good. Know that God can do that wonders. So, if we are going to be a God, we are going to be a God. We are going to be Romans 8, 38 and Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 8, 33. Right? Romans 8, what do you say? Romans 8. Ah, 8, 23. Sorry. Okay. Romans 8, 28. Jeremiah 8, 29. ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ അത് തിന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല കേട്ടോ ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുന്നവനല്ല നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ പറ്റും പരാജയങ്ങൾ പറ്റും പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല അവർ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവനാണ് അവസാനത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക വെയിറ്റ് ഫോർ ഗോഡ്സ് ടൈമിങ് ദൈവത് നിങ്ങളുടെ കാലഗതികൾ ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലാണെന്നറ
ദാവിദ് നിരാശപ്പെട്ടില്ല തന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതം തന്റെ സമയം അത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതം ആണ് എന്ന് ദാവിദ് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം ത്തിന്റെ സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ എടുക്കരുത് നിങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയൊരു അബദ്ധത്തിലേക്കും മോശമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കും പോകരുത് പുഴയിൽ പോയി ചാടരുത് കട കടലിലെടുത്ത് ചാടി മരിക്കരുത് ഏർ തേവര പാലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി ചാകരുത് കുണ്ടന്നൂര് പോയി ചാകരുത് ടാനിൽ നോക്കി കയറിന്റെ നീളം വീതി ഒന്നും കണക്ക് കൂട്ടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ചാവണി ചാവട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിക്കരുത് ശേഷം ഭർത്താവിനോടും ഭാര്യയോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കയറി പോ ചാവണി എന്ന ചാവട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിക്കണവരില്ലേ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി വാസിട്ട് എടുത്ത് കുടിക്കരുത് വിഷം എടുത്ത് അടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകരുത് നാട് വിട്ട് പോകരുത് ആ പോവാണി പറഞ്ഞിട്ട് പോകണമെന്ന് കേട്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് പാടിയില്ലേ നമുക്കത് പാടാവോ ഒരു മഴയും പോരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഈ പാട്ട് ഒരു അച്ഛൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഒരു മർത്തോമ അച്ഛൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഏഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനല്ലേ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ അല്ലെ ആ അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാറ്റും മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് പകലില് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ആ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറും അത് എന്നേക്കുമുള്ള രാത്രിയല്ല ആ രാത്രി മാറും ഒരു രാവ് ഉണ്ട് ഒരു പകലുണ്ട് ഏ ആ കാർമേഘങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ ഈ പാട്ട് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ചേർത്ത് പാടാം അതിനുശേഷം കർത്താവിന്റെ മേശയിലേക്ക് വരും പ്രിയ സാറ് കർത്താവിന്റെ മേശയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പാടാം മഞ്ഞും മഴയും ും എല്ലാം മഞ്ഞും മഴയും പൊള്ളുന്നവയിലും എല്ലാം സമ്മാനമാ ജീവിതത്തിനു ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നില്ല ഒരു കാറ്റും മടങ്ങാതിരുന്നില്ല ഒരു യാതും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല തിരമാനിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല കല്ലും മുള്ളും തൊള്ളുന്ന വഴിയിൽ എന്നോരു ിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു 
നിങ്ങളുടെ സൗമിത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ കർത്താവ് വരുവാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുകയത്രേ വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തീയശ്രമികൾക്കാക്കും കർത്തായ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ഒരു ചിന്താഗ്രമില്ലാത്ത വിചാരപ്പെടലുകളില്ലാത്ത അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കൃപ ചെയ്യട്ടെ അതിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുണയായി സഹായകനായി വഴികാട്ടിയായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുകയും ആരോചന ചോദിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ വചനങ്ങളാൽ കർത